ಇಂದು ನಾವು ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಒಂದು ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಮೂರರ ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆರ್ ಒಂದನ್ನೇ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದು ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದು ಆರರ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಆರು ಏಳರ ವರ್ಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟರ ವರ್ಗ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಹತ್ತರ ವರ್ಗ ನೂರು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಂಟರದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಮತ್ತು ಏಳರದು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಆರರದು ಆರು ಹೀಗೆ ಐದು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತರ ವರ್ಗ ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತರದು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮೂವತ್ತರದು ಒಂಬೈನೂರು ನಲವತ್ತರದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಐವತ್ತರದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಅರವತ್ತರದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಎಪ್ಪತ್ತರದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಎಂಬತ್ತರದು ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ತೊಂಬತ್ತರದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ನೂರರದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಣ ಒಂಬೈನೂರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಬೈನೂರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂಬೈನೂರದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲವು ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದವು ಕೊನೆ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೆರಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾದ ನಂತರ ಹದಿನಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್
ಮುರ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತರ ವರ್ಗ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಈ ಒಂಬತ್ತರದ ಎಷ್ಟಿದೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂದದೆ ಹೌದಾ ಈ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆನಾ ಏಳರದು ಮತ್ತು ಮೂರರ ಏಳರ ಮತ್ತು ಮೂರರದು ಏನೈತಿ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಆಗಿರಬಹುದು ನಲವತ್ತೇಳು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅತಿ ಸಮೀಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಅತಿ ಸಮೀಪ ನಲವತ್ತ ಏಳಕ್ಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂಲವು ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನಲವತ್ತೇಳನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಗುಂಡ್ಲೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಏಳು ಏಳೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ಹತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ಏಳೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟಲೆ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಏಳೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರದು ಎಪ್ಪತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂಲವೇ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅರವತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಏಳರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತ ಏಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತ್ ಏಳೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅತಿ ಸಮೀಪವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲವು ಅರವತ್ತೇಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಸಾರಿ